Mide kanseri genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu bir kanser türümüz. Ailesel olarak hastaların %3'ünde mide kanseri gelişebiliyor ama daha çok mide kanseri zeminde bir gastrit, kronik gastrit zemini olan hastalarda helikobakter pilori pozitif mikrop hastalarımızda ya da polip zemininde gelişen bir kanser türümüz. Evet, belirtileri nasıl, hangi belirtilerle kendini gösterir? Mide kanserinden aslında çok sinsi bir tümör. En, so, en sık geliş belirtisi bizim bildiğimiz ete tahammülsüzlük. Kişilerin proteinli gıdalara ilk tahammülsüzlüğüyle başlıyor bu iş ama mide kanserinin üst kapağına yakın bölgede ise tümör o zaman sıvılara ve katılara gitgide artan bir e, yeme sıkıntısı yani tıkanıklık belirtileri midede birikmiş gıdanın öğütülmeden e, ağızdan geri kusulması eğer bir ülsere tümör ise kanamanın olması kahve telvesi tarzına kanama eğer çok büyük bir tümör ise erken doyma, ek olarak hastaların ciddi istemeden, diyet yapmadan son 3 ayda, son 6 ayda %15-20'den fazla kilo kaybetmesi biçiminde gelebiliyor hastalarımız. Çok sık karşılaşılan bir kanser tümörü. Evet, Türkiye'de maalesef yılda 10 ila 20 bin insanımızı bu kanser tanısı ve e, tedavileri sonrası kaybettiğimiz. Böyle bir tespit edilen risk grupları var mı? İşte şu var. yaş aralığı ya da... Vardır, vardır. Bizim daha çok ileri yaş grup hastalarımızda e, mide kanseri gelişir. Daha çok Doğu Türkiye tarafında mide kanserimiz daha çok gelişiyor. Kolon kanserimiz daha çok batı kökenliyken mide kanserlerimiz daha çok doğu kökenli. Zaten tüm dünyada da daha doğu tarafında gelişiyor. Ek olarak ailesinde birkaç kişide mide kanseri olan insanlarda bu kanserler gelişebiliyor. Bunun nedeni nedir yani daha doğuda olması? Beslenme kültürü Bes, değil. Beslenmeden, beslenmedir, toprak yapısıdır, çevresel faktörlerdir, e, e, genetik faktörlerdir. Bunlar çok etkilidir. O zaman ülser ve reflüden biraz bahseder misiniz? Tabii. Ne tip rahatsızlıklardır ve bunlar kansere dönüşür mü? Mide kanseri? Tabii kronik olarak e, barındırdığımız bir reflü hastalığının yemek borusunda olmaması gereken asit, Yemek borusunu tahriş ederek zaman içinde oradaki hücrelerin değişikleşmesine, başkalaşmasına neden olur. Onlar da zaman içinde kansere dönebilir 20-30 yıldan sonra. Mide ülserlerinin kendisi zaten e, birebir kansere yol açmaz ama kronik gastrit de zemininde biliyoruz e, bu hücrelerin zaman içinde kansere dönüşebildiğini biliyoruz. Ülser ve reflü hastalığı daha çok göğüs yanması karında yanma, geceleri uyandıran kazınma vasfında yangı şikayetleriyle gelir. Peki mide kanseri çeşitleri nelerdir? Mide kanseri çeşitlerine baktığımız zaman lokalizasyonuna göre yani midede yerleşimine göre mide kapağında üst, orta ve alt kısmında mide kanserleri gelişebilir. Bir de hücresel yapısına göre dış görünüşüne göre mide kanseri tipleri vardır. Bunların kimi bir polip zeminde, bir yumru zeminde gelişebilir. Kimi ülser e, biçiminde yani bir kazınmış yara biçiminde kendini gösterebilir. Kimi ise çok sinsi olarak duvarın arasından difüz ilerleyerek kendini gösterebilir. E, bu kanserlerin hepsinin ayrıcı tanıları endoskopilerde yapılıyor. Biyopsilerde. Şimdi çok rahatsızlıkta bu genetik etkiden çok bahsedilir. Evet. Mide kanseri içinde bu geçerli Vardır. midir? Eka derin gen dediğimiz bir genimiz var. Ailesel faktörlerin en önemli e, sorumlusu. E, maalesef e, mide kanserlerinin %3'ü ailesel oluyor. Peki diğer kanser türlerine göre farkları nelerdir mide kanserinin? Mide kanserinin gastrointestinal kanserler arasında eğer ki bir farkından söz edecek olursak midenin kendisi zaten 1 litrelik bir organ. Mesela bir ince bağırsak tümörü 2-3 santim iken yavaş yavaş kendini tıkanma ile gösterebilirken ya da bir sağ kolon tümörü tıkanma ile kendini gösterebilirken mide kanseri bazen 10-15 santime ulaştıktan sonra kendini gösterebiliyor. İnsanlar artık elini vurduğu zaman bir kitle hissedip doktor bey biz kitle hissediyoruz. Doktor bey benim ağzımdan kan geliyor artık ısrarla kan geliyor diyor. Bunlarla geliyor. Yani diğer e, kanserlere göre daha sinsi seyretti hacim açısından daha sinsi seyrettiğini söyleyebiliriz. Gençlerde gastrointestinal sistem kanserleri, ister kolon ister mide kanserleri olsun her zaman daha kötü seyreder. 
yaşlılara göre. Çünkü hücrelerin homostazisi dediğimiz daha böyle e, onların ilerlemesi, daha canavarlaşması tabiri caizse daha yavaştır yaşlılarda tümör hücreleri, gastrointestinal kanserler için konuşuyorum. E, gençlerde daha saldırgandır bu tümörler. Bunun bir sebebi var mı? İşte daha hızlı, hızlı olması. Tümörün daha hızlı mitotikası. olması, daha hızlı yıkım, daha hızlı başkalaşım, daha hızlı e, mitotik indeksin yüksek olması. Bunların hepsi birer etkisi. O zaman bir kontrol için aslında gençlerin daha mı sık Şimdi, görünmesi Eskiden gerekir? biz 50 yaş üstünün tüm dünyada endoskopik kolonoskopi, gastroskopik kolonoskopi yapılması gerektiğini şart koşuyorduk. Zaten Japonya gibi ülkelerde bu şart zaten. Ama mesela artık yavaş yavaş guideline'lar bu işi 45 yaşına kadar indirmeye başladı. 45 yaş bizim için genç yaş grubu. Artık 63 yaş tüm dünyada orta yaşa geçiş yaşı olarak kabul edilmekte. Çünkü yaş ortalaması arttı. Yani biz 20 ile 63 yaş arasını artık orta genç yaş olarak kabul ediyoruz. 45 yaş da tam orta yaşların ortası gibi. Yani 45 yaşından itibaren gastroskopi, kolonoskopi yapılması gerekir. Peki bu mide kanserinde de diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi çoğunda erken tanı, işte tarama en önemli şey, en önemli şey o. Dediğimiz gibi ya 45 ya 50 yaşında ailesel faktörleriniz varsa daha erken gastroskopi kolonoskopinizi yaparak gastrointestinal kanserleri tespit edebilirsiniz. Bir de her şeyden önce kişinin vücudunu dinlemesi gerekiyor. Olur olmaz bir iştahsızlık oluştu. Ağzından makattan kan geldi. Kahve telvesi şeklinde olur, taze kan şeklinde olabilir. Erken doymaya başladı. Ya da birileri ona dedi ki yahu Süleyman sen son zamanlarda biraz değişmiş vücudun. Hani çok kilo vermişsin, biraz sararmışsın, benzin solmuş gibi şeyler söylendiğinde bunları dikkate almak gerekiyor ve bir doktora başvurması Tabii gerekiyor. Kesinlikle en önemli şey söylediğiniz biz her bölümde ısrarla söylüyoruz. Bir hekime görünmek yani kendi vücudunuzda, sağlığınızda bir normalin dışında bir hareket gördüğünüzde hiç üşenmeyin. Gidin bir uzman hekime görünün, içiniz rahatlasın. Çok basit zaten doktor ulaşım Türkiye'de dünyanın en kolay ülkesi. Evet. İnanın ki İngiltere'de, Hollanda'da, Belçika'da arıyorlar. Bazı hastalar bize ulaşıyorlar. İnanın ki 8 ayda kolonoskopi yapamayan hastalar var. Çok İnanın uzun bir süre. Ki. Gerçekten oradan uçakla atlayıp Türkiye'de kolonoskopi yapıp geri giden hastalarımız oluyor. Bizim için mutluluk verici ama dünya için tabii iyi bir şey değil. İyi değil tabii. Yani. Herkes şifasını bulsun nerede i̇nşallah, yaşarsa. İnşallah. Yaşasın. Ama bu endoskopiden bahsettiğiniz diğer türlerinden. Bunları açar mısınız ya bunların... Nedir görevi, işlevi, neye yarar? En... Yani gastroskopi evet. dediğimiz mideye bir ışıklı aletle baktığımız, hastayı kısmen sedatize ya da uyutarak yaptığımız bir işlem. Ortalama 15 dakika süren bir işlem. Uyuması, uyanması, hastanın sosyal hayatından çaldığı süre toplam 1 saat. Bu sizi 5 yıl kanser riski açısından garantiliyor. Bundan güzel bir şey var mı? Çok güzel bir şey. Müthiş. Zaten ülkemizde her yerde ulaşılabilir. Son derece de ucuz zaten ya da devletimizin sunduğu imkanlar da çok kolay. O yani konuda. her şey çok kolay ulaşılabilir. Bundan çekinecek, korkacak bir şey yok. İnsanlar bu Covid döneminde insanlar şeyden çok korktu. Özellikle yaşlı hastalarımızın bir de evde tutmak zorunda kaldık. Onların tümörleri çok ilerledi. Mesela onlar bize şimdi sirayet etmeye başladı. Hep tıkanmalarla geliyor hastalarımız. Çok ileri evrelerde geliyor. Yaşlı hastalarımızın Covid döneminde şunu söylemek isteriz. Hastaysanız hastaneye gidebilirsiniz. Yani dışarı çıkma yasağınız olabilir ama zorundaysanız hastaneye ve doktora görmek zorundaysanız gidin yani bu size bir yasak yok. Yine Hastaya bir... bir yasak yok yani. Yine harika bir noktaya temas ettiniz. Zorunluluklar varsa zaten izin var. Var zaten yani. Ona yani bir sıkıntı iş, keyfi çıkmayın diyorlar. Evet. Bir işiniz yoksa işte bir zorunluluk yoksa kendinizi muhafaza edin. Evet. Ve ayrıca gidemeyecek halde olsanız dahi ambulans hizmetleri var. Çağırıyorsunuz evinize geliyorlar. Bu vesileyle hem size hem bütün sağlık çalışanlarına teşekkür edelim. Hem Sağlık Bakanlığı'na bu zamana kadar ki bütün sağlık bakanlarına hükümetimize teşekkür edelim. Çünkü sağlık alanında inanılmaz ilerlemeler. Az önce verdiğiniz örnek bile yurt dışı ile Türkiye arasındaki bu fark bile aslında gurur verici ülkemiz Tabii. adına. O yüzden gidin hekimlerinize görünün. Aile hekimleri var her yerde hastaneler var artık. Ve gerçekten de fiyatlarda uygun. Hatta hiç parası olmayan bile artık tedavi 
alabiliyor, tedavi çok kolay, evet. görebiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Bu gelişim içerisinde şimdi cerrahi müdahalelere gelirim isterseniz. Evet. Hangi durumlarda cerrahi müdahale oluyor ve böyle bir yeni bir e, şey Mide var kanseri, ilerleme. tanı aldığı an 3 çeşit tedavi alabilir. Bir çok çok erken evre, çok küçük bir tümör düzeyinde ise endoskopik tedavi olabilir. Yarım santimlik bir polip, biyopsinizi aldık endoskopide, çıktı kanser hücresi görüldü. Burada midenizi almamız gerekmiyor. Endoskopi ile 20 dakikalık bir işlemle o Tümör uzaklaştırılabiliyor ve mideniz size kar kalıyor. Üzerine üstlük bir sürü kemoterapi külfetinden kurtuluyorsunuz. Bir sürü doktor kontrollerine gerek kalmıyor. Bir sürü tahlillere, röntgenlere gerek kalmıyor. Bu aslında e, ülkenin e, geleceği için de önemli bir şey. Ve bir mide kanserinin ileri evredeki aşaması nedeniyle aldığı bütün tedavi masraflarından ülkeyi de kurtarmış oluyorsunuz. Sadece kendinizi değil, bizleri de kurtarmış oluyorsunuz. Bir, endoskopi olabilir. Küçük, çok küçük ise tümörünüz, erken evre ise tümörünüz. Lokal dönemdeki tümörler için ise biz artık kapalı ameliyatlar dahil olmak üzere açık, uygun hastalarda kapalı ve açık ameliyatlarımızı yapıyoruz. Laparoskopi cerrahilerimizi yapıyoruz. Midemizden, midemizin dörtte üçüyle, üçte ikisini Aldığımız durumlar ama etrafındaki bütün besleyici damarların etrafındaki lenf notlarını temizlemek kaidesiyle, onkolojik cerrahi yapmak kaidesiyle alıyoruz. Ee, bazen de midenin tümünü almamız gerekebiliyor ama bunu hastanın kendisi hissetmiyor zaten. Biz ince bağırsaktan yeni bir mide yapıyoruz o bölgeye naklettiğimiz zaman zaten hasta... Ee, onu hissetmiyor. Birkaç hafta tabi sıvı gıdalar alıyor falan ama küçük midesi zamanla ona yetebilecek kadar iyi olabiliyor. Biraz daha ileri, lokorejyonelden daha biraz daha ileri olan çok çok ileri tümörlerde maalesef hastalık tedavi şansını kaybediyor. Onlar kemoterapiye gidiyor. Ama biraz daha ileri tümörlerde e, seçilmiş vakalarda, uygun vakalarda sıcak kemoterapi ile birlikte Artık mide kanserimizin tedavisini de yapabildiğimiz durumlar olabiliyor ama bunlar çok seçilmiş vakalar için konuşuyorum. Her vaka için değil. Peki kapalı ameliyatlarda bu hastanın süreci hazırlanması, işte ameliyat sonrası nasıl bir süreç işliyor arada? Bir hastanın bir hastanın e, ameliyata hazırlanma süreci e, bir araba ile uzun yolculuğa çıkmanın e, süreci gibi. Önce eksper ve servis bakımına sokuyoruz hastamızı. Tepeden tırna. Hastamızın hangi hastalıkları var? Riskleri nelerdir? Hangi durumlar oluşabilir? Bunların hepsini bir saptıyoruz. Hastamızın diyelim ki e, midesinde problem çıktı. Midesine yönelik yapacağımız tedavi tek başına midesini ilgilendirir. Ama biz hastanın yaşamıyla karşılaşıyoruz. Hasta Yaşamını, hayatını bizim elimize teslim ediyor. O zaman biz ne yapmakla mükellefiz? Hastanın damar sistemi, kalp sistemi, bütün akciğer sistemi, böbrek, karaciğer, hatta beyin sistemi gerekirse hepsini tarıyoruz. Hepsine bakıyoruz. Anestesilerimiz bunları ameliyat öncesi değerlendiriyor. Değerlendirdikten sonra hastamızın kapalı ya da açık ameliyata uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bunlardan daha çok kapalıyı tercih ediyoruz. Eğer uygun ise kapalı ameliyatlarımızı, laparoskopik cerrahimizi yapıyoruz. Peki ilerleyen yaşlarda laparoskopik cerrahide bir sıkıntı Uygulanabilir. Oluyor. Eğer hastamız ağır sigara içicisi değilse. Çünkü laparoskopik cerrahi çubuklarla yapılan cerrahiler tabiri caizse. Açık cerrahiye göre biraz daha uzun süren cerrahiler ve karbondioksit gazı ile karnını hastalarımızın tabiri caizse kurbağa gibi şişirdiğimiz bir cerrahi. Bu akciğere bası yapabiliyor. Bir akciğerimizde ciddi bir koah ya da eski ağır sigara kullanıcısı olmasını istemiyoruz hastamızın bir. Yani hasta zaten dinamikse kronolojik yaş 90 ama hasta 50 görünüyor. Kim hastalar öyle geliyor. Ee, şimdi bu hastaya yaparız. Ama hasta 30 yaşında da 70 yaşında görünüyor. Vücudun o kadar hor kullanmış ki alkol, sigara üzerine farklı farklı şeyler kullanmış. E, bu hasta geldiğinde buna artık mümkün mertebe en kısa sürede ne yapabiliriz onun derdine düşüyoruz. Yani ciddi bir damar problemi, ciddi bir kalp problemi, ciddi bir akciğer problemi var. Yoksa uzaması cerrahi süresi bizim için hiç önemli değil. Laparası bir cerrahimizi yapabiliriz. Evet, bir de avantajlarından bahsedelim. Avantajları Kapalı, bir kere çok basit. En büyük avantajı deliklerden yapıyorsunuz. Bu işi küçük bir kesiniz oluyor. 
3-5 santimlik. O yüzden ağrı hiç olmuyor neredeyse. İlk bir iki gün belki biraz bir tolere edilebilir ağrı oluyor. Ondan sonra ağrınız hiç olmuyor. Erken bağırsaklarla çok haşir neşir olmadığınız için bağırsaklar çok hızlı çalıştığı için hastalarımız çok çabuk gıda alımına başlayabiliyor, sıvı alımına başlayabiliyor. Taburculukları da 3-5 günü bulabiliyor. Sonrasında dikkat edilmesi gereken? Sonrasında dikkat edilmesi gereken aslında daha önce yapmadığı her şeyin intikamını alıyoruz bu sefer. 3 ayda bir bize geliyor. Bütün kan tahlillerini alıyoruz. Ultrasonlarını, akciğer grafilerini yapıyoruz. E, gerekli bütün kontrollerini yapıyoruz. Yılda bir endoskopilerini yapıyoruz. İlk 2 sene ciddi bir bakıma sokuyoruz hastayım. Ondan sonra hastamızın gıdalarına daha dikkat etmesi gerekiyor. Ben ilk 6 ay ciddi bir baklagil kesimine uğratıyorum çünkü onlar gaz yapabiliyor, şişkinlik yapabiliyor. Hastalarımız daha çok yumuşak gıdalarla beslenmeye başlıyorlar. Kimileri mamaya mecbur kalıyor. E, tabii e, zamanla bunlar yavaş yavaş daha böyle tolere edilebilir bir hayat seviyesine gelebiliyor hastalarımız. Evet. Son sorum da şu olsun, diyelim ki mide kanserine yakalanmış bir hasta, kemoterapi de almış fakat tekrarlıyor hastalık ya da ilerliyor. Evet. Yine bunlara da e, cerrahi müdahale yapılabiliyor mu bu durum? Bypass cerrahileri uygulayabiliriz. Hastamızın gıdasını alabilmesi için e, ince bağırsağımızı midemize nakledebiliriz. Onun dışında eğer hastamızın ciddi bir kanaması varsa, uygun ortam müsait ise zemin müsait ise yine operasyonu yapabiliriz. Ama tabii bunlar artık onkolojik cerrahi olmaz. Palyatif cerrahiler olur. E, tüplerle bağırsaktan beslenmesini sağlayabiliriz. Biz onkolojik cerrahide onkolojik cerrahide hep şunu söyleriz. Bu bir vicdan cerrahisidir. Allah ile bizim hastayla baş başa kaldığımız o yüzden ameliyat masasında Yapmamız gereken her şeyi yapmamız gereken ve en üst düzeyde yapmamız gereken bir durum. Yoksa kimse bilmiyor. Oradaki ameliyat hemşiresi bile bilmiyor sizin ne yaptığınızı. Bu bir vicdan cerrahisidir. Maksimal tedavi yapılması gerekir. Maksimal radikalite ile yapılması gerekir bu işin.